是不是？别叫我，你也配叫我呀，阿斗啊！这这好不容易好好的，你说你怎么就残废了呢？你是不是？这这我也不想呀。你也不想，不想你还残废呀、啊、你啊！阿、啊、斗啊阿斗、啊，你说你现在残废了，你啥也干不成，你还在这干什么呀你？是不是？你怎么能这样呢？你以前不是这样的呀！以前，你还好意思说以前呀、啊？啊，以前是以前，现在是现在，现在你动不了了，瘫痪了啊！现在是个废物了。现在呀，我说什么就是什么。你要是敢给我顶嘴，有你好果子吃！你，这真是虎落平阳，被犬欺啊！你说谁是狗呢？你啊，若若。你现在都敢打我了？我打你，我打你怎么着啊？我告诉你啊，你好好跟我说话，有饭吃。还有，我告诉你，家里、家外、公司，现在全部都是我说的算。你、你，若若，你也太过分了吧？我过分？阿斗呀、啊，反正你现在也动不了了啊！你不让我管了，你想让谁管着？我可是你的合法妻子，你想给谁呀、啊、你？若若。这个、公司啊，不可能是你的，不可能是我的，你想给谁呀、啊、你？若若，我真没想到你会这样对我。我怎样对你啊？我告诉你，你给我说话客气点儿。我现在就去公司，把那些东西全部都移到我的名下，你自己在家好自为之吧你。若若，你若若，真没想到你是这样。妈，你怎么来了呀？儿子，我来看看你，你怎么不躺在床上，躺在沙发上呀？妈，这还不是肉肉啊，他嫌我残废了，什么也做不了，就不让我进屋，就让我在沙发上睡啊。这个女人怎么变成这样，这么恶毒呀？儿子，你不知道，现在她在公司啊，胡作非为。一手遮天，你呀、啊，快好起来吧！你要是不好起来，这公司迟早会被他给毁了。妈，你就放心吧，这公司里啊有我的心腹，他呀翻不了什么大浪。儿子，你都这样了，妈能放心吗？你不知道，现在就连妈她都欺负。老太婆，你不要以为我把你留在公司就是让你在这享福的。肉肉，我没有。你叫谁肉肉呢？啊，肉肉也是让你叫的呀，叫董事长。啊。呀，瞅你那眼神儿，不服气是吧？行，给我跪好啊，跪那儿擦。你是不是太过分了？我好歹。也是你的婆婆呀！我没有你家的婆婆，给我跪好，跪那她，不跪是吧？有你一家好果子吃。行行，我跪，我跪。这多乖呀，是不是？我让你干什么你就干什么，回家你儿子也不受气。什么？若若竟然这样对你？妈，你啊，别哭了。这个女人啊，迟早会付出她应有的代价的。儿子，你快好起来吧。对了，儿子，你这几天是不是都没好好吃饭了呀？哎，妈，这肉肉啊，根本就不给我饭吃。什么？竟然连饭都不让你吃，真是太过分了。行了，儿子，妈去给你做饭，让你好好吃一顿饱饭。行吧，别睡了。怎么了？还怎么了？你这个样子还能睡得着啊你啊？该吃饭了，阿斗，你看我给你拿的什么？这。这是什么呀？你不是说你最近总是吃不饱饭吗？那我呀，给你加加餐
，这呀可是我们那些宠物小狗吃不完剩下的。什么，肉肉，你这是把我当狗养呀？切，你也敢和狗相提并论啊？啊，阿狗，那狗见见我还知道摇摇尾巴呢，你呢？你能干什么呀？动都不能动，还得让我伺候你。切，怎么着？不服气啊？想打我呀？来呀，来呀！肉肉，你真是越来越过分了。你在家欺负我就算了，在公司还胡作非为。最过分的是，你还欺负我妈。哼，我欺负你们怎么了啊？我告诉你啊，你们家啊，现在都在看我的脸色行事啊。那老太婆竟然还找你告状，我看她找你告状有什么用？起来吃饭。肉肉，你真的太过分了！阿朵，你你这怎么坐起来了呀？哼，怎么着？没想到吧？我的腿啊，早就好了。这样做就是故意啊，试探试探你。肉肉，我真没想到你竟然是这样的女人。试试试探我呀？这阿朵，这这这都是误会啊！阿朵，误会？哼，你呀、啊，别再解释了。阿朵，我也是刚刚给你开一个小小的玩笑。你看，我知道你这咱位之后，我这心理压力可大了。这家里面还有公司。行了，你别装了。哼，我真是没看出来你心里啊有一点压力。咱们呀、啊、离婚吧。离婚？阿朵，咱不能离婚呀！如果离了婚，我可什么都没有了呀。可什么都没有了。这一切都是你咎由自取！你今天给我滚蛋！我我不走，这这是我家。开你家！从今天开始，这里啊不是你的家了，你我一分钱关系都没有。滚！快点！阿德，阿德，阿德，滚！阿德，阿德，我不走啊！我滚！以后。真是个蛇蝎的女人，这幸亏啊发现的早，哼，要不然这公司啊迟早回到她手里。<笑>你你干什么？干什么？你说我干什么？阿斗。你可考虑好了？我考虑好了，我同意啊，和你这泼妇离婚。我泼妇，阿斗，你说我泼妇，那你好不到哪儿去吧？我再好不到哪儿去，我也比你强。行啊，阿斗，离婚可以，拿过来五十万。什么五十万？你知道我公司破产了，你还找我要五十万？就因为你公司破产了，我才向你要五十万。阿斗，这五十万算给我的精神损失费。这我没有钱，没有钱，没有钱是吧？那行，那我就不走了，咱就拖着呗。你，行，你等着，我给你拿钱去。公司都快破产了，这五十万还拿不出来吗？哎呀！给你要的钱，没搞错吧？五十万，我要五十万，你拿着一点打发我。我告诉你，我就这么多钱，你还要不要？你打发要饭的呢？我告诉你，如果没有五十万，我是不会走的。行，你等着，我去给你借，行了吧？我才不管你用什么办法，反正我只要五十万。你呀、啊，真是恶毒的女人。随你怎么说。你瞅瞅你现在窝囊废一个，哼！赶快把钱给我！真不知道我当初是怎么看上这女人的。来了来了，莫冬姐，阿朵来了。莫冬姐，这我哥不在家吗？这你哥呀，上班去了。那莫冬姐，这我哥跟你说那事儿了吗？啊，你说借钱的事儿是吧？你哥呀，都给我说了。他呀，把卡给我留下了。阿德，这里有五十万，密码呀是后六位数。啊、行，莫小姐，那
，我谢谢我哥了，谢谢你啊，孟哥你啊。哎呀，没事儿，您拿着用吧先。那行行行，我就先走了，您放心，我尽快还给你的。那那行，阿德，那你慢走啊。行。说好的今天把钱给我送过来，等这么长时间，气死！给你要的五十万，哼，还真给我送过来了。行，阿德，我不拿了这五十万，从此以后咱俩互不相干。行，以后啊，你走你的阳关道，我走我的独木桥。行，有钱又行。你瞅你那没出息的样儿！哎，现在钱也没了，什么都没了，这不行，我不能这么堕落，我要振作起来，小黑。这你也知道我这情况，你你就帮帮我吧。怎么帮你啊？就是啊，就你这情况，公司也破产了，媳妇儿也跑了，怎么借给你啊？不是，小黑哥，我看中啊一个项目，那挺好的，到时候挣了钱肯定会还给你的。阿朵，你有没有听说过，借钱的是孙子，还钱的时候就是大爷。就是你啊，赶紧走吧。那行吧，小黑哥，嫂子，我知道了，我就先走了。赶紧走吧，小黑啊，咱可不能借给他钱。哎，我知道，你放心吧。这还差不多。晚安，莫德姐。喂，阿斗、啊，是你啊？莫德姐。你看，这次我还能不能再找你借点钱啊？阿斗，借钱？你怎么还借钱呀？不是摩登姐，我这公司还有救，我想让我公司活过来呀。到时候这个钱我肯定会还给你的。哎呀，不是阿斗，你看你上次借的钱还没还，你说你这次又要借钱？这。要不这样吧，莫老铁，你啊再借我一次钱，等我工资起来了，我再给你分成，怎么样？阿斗，不是姐不借给你，你也知道，我们这挣钱也不容易，是不？姐，我求求你帮帮我吧，如果你不帮我，就没人帮我了。这，阿斗，那行吧，回来我跟你哥商量商量。行行，谢谢你啊，莫老铁。这我一定要振作起来，不能再这么颓废下去了。我要让肉肉后悔。哎，这三年过去了，我这公司啊，总算起来了。哎，想想当初啊，是多么的艰辛啊！如果没有木藤姐帮我的话，我也没有今天呀、啊。喂，木藤姐。喂，阿斗。喂，木藤姐，你有没有事儿啊？没事的话，你能不能来我一趟公司啊？来公司？什么事啊？哎，孟德姐，你就来吧，我要好好感谢你。啊，那行。哎，行行行，那你一会儿过来吧。好的。这做人啊，就得知恩图报。小金，阿德，孟德姐，你来了，来，孟德姐，来，坐坐坐。阿斗，你这要我过来什么事呀？孟德你，我呀要好好感谢感谢你。如果当初没有你，哪有我今天的成就啊？阿斗，这呀都是你自己努力得来的结果。孟德你，你这说的什么话呀？没有你，也没有我的今天呀。这卡里啊，是你之前借我的一百万，另外有八十万的分成，你拿着吧。阿斗，这，哎，姐，你就收下吧。阿斗有出息了，公司也做起来了。哎，我现在去找他，会不会嫌弃我呀？孟德姐，你今天就别走了，我今天请你吃饭。阿斗，这你怎么来了？阿斗
，你还有脸回来呀、啊？听说现在你很有钱，公司也做起来了，所以我现在没地方去了，我我就。回来找你了、哦，我现在这成就跟你有关系吗？跟你有一毛钱关系吗？你呀、啊，赶紧给我滚！阿斗，你误会肉肉了。我误会他，哼，我可没误会他。当初他怎样对我的呀？你听我给你说。姐，这个卡你拿着，这里面有五十万。木头姐，这个钱你帮我转交给阿斗。我说肉肉，你这是何苦呢？你为什么不给阿斗说清楚呢？莫团姐，阿斗他自尊心太强了，而且死要面子。你说自从我们公司出事以后啊，他一直在那颓废，什么活也不干。所以，我想以这个离婚的理由去激励他一下。所以这个钱你帮我转交给他。行，肉肉。姐呀、啊，就帮你这个忙，这真是苦了你了，肉肉。没事的，没事儿，木藤姐，只要他能好起来，比什么都强。不过木藤姐，你不要告诉他这个钱是我给他的。肉肉，你放心吧，姐呀、啊，一定会把这件事给你办好的。谢谢你啊，姐，我先走了。那行，姐送送你。什么？木藤姐，你说的是真的吗？我有必要骗你吗？这钱呀、啊。都是肉肉给你的，这，肉肉，这姐说的是真的呀？你说说你，你怎么这么傻呀？你怎么不告诉我呀？阿祖，我当初也也是有苦衷的呀。你说说你，你再有苦衷，咱们是夫妻啊，可以一起面对呀。阿祖，当初我看你太颓废了，我不想看着你一直那样下去。所以我就想了这个办法。肉肉，你说你真是太傻了，这么多年让你受委屈了，肉肉。阿朵，只要你现在好好的，公司也做起来了，我受点委屈不算什么。肉肉，你放心，以后我一定好好对你，咱们呀复婚吧。阿朵，你说的是真的吗？你真的愿意和我复婚？肉肉，你说什么傻话呢？这你当初为我吃了这么多苦，我怎么能抛下你不管呢？走，肉肉，咱们呀去复婚。进来啊！你谁啊，姑娘？我找我儿子，我儿子叫大华。你儿子叫大华，你来我这里找什么呀？姑娘，我问了好多人，人家都给我说。我儿子就在这上班，你们是同事，你认识我儿子不认识呀？你儿子叫大华，你就来我这里要人啊？我哪知道你儿子去哪儿了呀？赶紧给我出去！姑娘，你就行行好吧，告诉我我儿子去哪儿了？我找我儿子呀！我都给你说了，你个老太婆，你要找你儿子，你出去找啊！来我这儿就能找到了呀。那别人说我儿子啊就在这个公司上班、啊，姑娘就给我说吧，给我说我儿子去哪了，我去找我儿子呀，你就行行好，行吗？我说你个老太婆，我说的话你听不懂吗？这是经理办公室啊，是你随便能进的吗？我都跟你说了，你儿子不在这儿，哼，赶紧给我滚出去，姑娘。我就是来找我儿子的，你不告诉我就不告诉我吧，你怎么还动手打人呢？你还是经理呢，你这经理怎么那么没素质呀？还打老人？怎么着，老太婆，轮得着你来教训我了呀？啊，姑娘，你这经理对你的员工也这样吗？你个老太婆，别不知好歹啊！我对我的员工怎么样，用得你管吗？你这姑娘怎么能这样呀？我是来找我儿子的，你不告诉我也罢了，你怎么还动手打人呀？你老太婆，我都跟你说了，这里没有你儿子，谁知道你儿子死哪儿去了？滚出去！滚滚呀！滚出去！大早上的，晦气！儿子，你去哪了？
，我怎么抓不到你呀？儿子，你回来吧，妈想你呀。妈都为了好多人，说你就在这附近上班，可是妈去了，妈找不到你呀。这刚刚出差回来，哎，回趟公司看一下公司发展的怎么样。哦爸哎，那怎么有个老人在哭啊？看一下怎么回事。阿姨，阿姨，妈，妈，大妈，妈，你怎么在这儿啊？儿子，你去哪儿了？我怎么找不到你呀、啊？妈，都怪我。前段时间我工作忙，没时间回去看你。难得有一次回家看你，我还找不到你。妈，你到底去哪了呀？儿子，我也在找你呀、啊，我找不到你呀、啊。妈，都怪我，这段时间让你受苦了。妈，你最近过得怎么样？儿子。你看我穿这个样，我过得能好吗？妈，要不是你当初妈，你怎么来了？这么冷的天，你应该在家好好休息啊。儿子，这么冷的天，你怎么在这干活呀？儿子，这活不是你干的，你呀、啊，只要好好学习，这学习好了，以后才有出息呀。妈，我这不是放假了吗？我打点零工。再说，咱家的条件不好。我就想多挣点钱，好好照顾你妈。儿子，这妈的身体还好着呢，以后这活啊，妈干，你呀、啊、只要安心在学校好好学习就行了。妈，我怎么能让你干活呢？这我爸去世的早，你一个人含辛茹苦的把我养大也不容易。我就是想多挣点钱，以后好好照顾你，不让你啊吃那么多的苦。儿子，你说什么呢？以后这活儿由我来干，你呀、啊、就好好上学。妈做好饭了，你呀、啊、回家吃饭去吧。行，妈，等我吃过饭我再来。行，儿子，快点回去吧。妈。妈，你放心，我以后啊肯定会好好照顾你的。对了，妈，你怎么坐在这里啊？儿子，我打听了好多人，说你就在这附近上班，我呀去你公司找你了。妈，这个经理竟然这样对你！妈，你放心，我现在啊就带着你上去教训他。走，妈，你跟我一起，别在这坐着。妈，你慢点。你知道他是谁吗，董仁长？他能是谁呀、啊？他不就是个老太婆吗？哼，你还认识他？你记性还不错啊。他来公司找我，你却把他撵出来。找找你，董仁长？他个老太婆，他找你做什么呀？再说
。他来的时候说找大华，大华的，我也不知道您叫大华呀。什么老太婆，她是我妈，她找大华，我就是大华。她，她是您妈呀，董事长。这我不知道她是您妈，董事长。我也不知道您叫大华呀，是不是？一直都李总李总的叫你的。若若，不是我说你，他就算不是我妈，你也不能对一个老人这样。平时啊，我看你在公司表现那么好，这我一走，你怎么能变样了呢？这你品德为什么这么坏啊？董事长，不是的，这都是误会呀、啊。你说说，这个老太婆，我也不对。阿姨，这个阿姨我也不认识她，是不是？她一来都说找儿子，找儿子。我上哪儿知道她儿子是谁呀、啊？是不是？董事长，嗯，您看您大人不计小人过，您您原谅我这一回行不行？行了，我这公司啊不需要你这种没有素质的人，你啊去当财务处领一下你的工资，走人吧。董事长，这不行啊，这我上有老下有小的，你让我领工资走人，我能去哪儿啊？董事长，你再给我一次机会好不好？你再给我一次机会，我保证再也不那样对老人了。董事长，你给我一次机会好不好？阿姨，阿姨，你帮我说说话呀！我刚刚真的是对不起你、啊，阿姨，阿姨，对不起。行了，少给我装了，早知现在，何必当初？儿子，别说了，其实这个经理啊，他本质并不会，他还年轻，他既然知道错了，你啊。就给他一次改正的机会吧，还让他留在公司上班。以后我相信他会做好的。是啊，阿姨，董事长，阿姨说的没错，我以后保证能改，保证改，你就给我一次机会，行吗？妈，他都那样对你了，你还这么好心，哎，行了，哎，既然我妈都替你说情了，我就再给你一次机会。下不为例，知道吗？谢谢你，董事长，谢谢你，阿姨，我一定好好工作，好好努力的。行了，你工作吧。哎，妈，我带你啊去公司转转。行，儿子，走，妈。董事长慢走，阿姨你慢走。我这真是苟延看人家，以后可不能再那样做了。哎，又迟到了。我帮你吧，谢谢你啊，小伙子。你看，阿姨啊，就一只手也不方便。阿姨，谢什么呀？这是我应该做的。阿姨，好了，我这上班马上要迟到了，我先走了啊。那行行，小伙子，赶快去上班吧。啊、行。哎呀，这小伙子，真好，像这么好的小伙子，现在啊，真的不多了。怎么办呀？这解释也不听，就把我开除了。怎么办呀？怎么办呀？哎，这怎么有人在这哭啊？小伙子，怎么了？啊？小伙子，阿姨，是你啊？小伙子，你怎么坐这哭了呀？阿姨，我今天呀、啊、迟到了，被公司啊开除了。什么？就因为你迟到了被开除了？是啊，我好不容易找的工作。小伙子，你是在哪个公司上班的呀？阿姨，我在九点公司上班。九点公司上班？小伙子，你迟到是不是因为今天早上帮我呀？阿姨。你说这干什么呀？跟你啊没多大关系。啊。小伙子，那你怎么不给他解释解释呀？这我也解释了呀，可他不听呀。哎，这个阿朵又迟到，看我今天啊怎么收拾他。钱钱，陆陆经理，你找我呀？知道我为什么找你吗？这。不会是因为早上我迟到的事吧？知道了，你还敢迟到？你是不是故意挑战我的权威啊？我告诉你，阿斗
，今天呀、啊，你也不用上班了，收拾收拾你的东西，赶紧滚蛋。这，陆陆经理、啊，我知道是有原因的呀，还有我不能丢掉这份工作呀。原因？有什么原因啊？在我这里，迟到啊，没有原因。你啊，赶紧滚蛋！我呀，不想看到你。陆经理、啊，我是帮助一位老人才迟到的，你就再给我一次机会吧。哟。照你这样说，你这还是好人好事，我还得给你颁个奖，是不是呀？别跟我说那么多废话，赶紧滚蛋！陆经理，我求求你了，再给我一次机会吧，我下次下次不会再迟到了。哎，赶紧走人，别再让我看见你了。这几天工资一分钱没有。陆经理，滚，听见没有？一天到晚黏黏唧唧的。什么，小伙子，是那个陆经理吗？是啊。小伙子，你不用担心。喂，闺女，你在公司吗？哦，在呀。那妈有点事儿，去找你去。好，好。你呀、啊，在那等着。我呀，这就去。行行，小伙子，走。是，阿姨。走，小伙子。哎，妈，你来了。小伙子进来。哎妈，坐坐坐。坐那，小伙子。哎，您那坐坐坐坐。妈，这怎么回事啊？闺女啊，妈有个事儿跟你说。妈，什么事儿啊？闺女啊，你们这公司。是不是有个叫陆经理的？是啊，妈，你找他干什么呀？闺女啊，你看这个小伙子啊，今天早上我的鞋带开了，我的一只手也不方便，他呀帮我系个鞋带，迟到了几分钟，这个陆经理啊就把这个小伙子啊给开除了。有这样的事儿，妈，这个招聘的人都是陆经理一直在管的，这个我也不知道啊。是啊。我跟他解释呀，他也不听，他就把我开除了。这解释不听，这陆经理怎么这个样子啊？嗯、呃，小伙子，妈，您等一下，我给他打个电话。喂，陆经理、啊。喂，董事长，您找我什么事儿、啊、呀？陆经理，今天早上是不是有个小伙子去你那里上班？因为迟到几分钟，你把他开除了，对吗？董事长，我想想啊。哦，有有有，好像是叫阿斗是吧？啊，对，这小伙子呀，不行，我呀把他给开除了。不行？你为什么说他不行呢？哎，董事长，您呀可能不了解情况，那小伙子呀人品不行。我说陆经理啊。他才来上班，你怎么能知道他的人品不行呢？我觉得这小伙子的人品挺好的呀。董董事长，你你怎么忽然管起他的事了？他只不过是一个小喽啰呀。再说了，今天他迟到了。<笑>我说、啊、陆经理啊，他迟到，他给你解释，你怎么就不听一下呢？啊，他就是因为帮助一个老人，所以才迟到的。那个老人呀、啊，他就是我妈。我妈的身体不方便，您说说你这多好的小伙子，你怎么就开除了呢？啊，董董事长，还有这种事呀、啊？哎呀，这呀，我不清楚情况呀。董事长，我呀，现在马上去找他，我让他来咱公司上班。陆经理，你不用去找他了，他呢就在我的旁边。我告诉你，我明天希望在公司能看到他，如果看不到他，你呀给我滚蛋。陆经理，我给你权利。在公司是管理员工的，好好管理公司的，不是让你滥用职权，知道吗？董事长，董事长，我知道了，您放心，我知道呀，以后该怎么做了。哼，陆经理，我希望你最好记到心里面，要不然你赶紧给我滚蛋。放心吧，董事长，我呀都记到心里了。妈，您放心，我刚刚已经训斥过那个陆经理了，这个小伙子啊，明天就可以正式来上班。这原来你是董事长啊，那那真的太谢谢你了，董事长。小伙子，你不用谢我，你看您心地这么善良，还帮助了我妈，应该我谢谢你。是啊，小伙子。
当时啊，只有你在帮我呢。明天你就可以来上班了。这真的吗？那那谢谢你们了，真的太好了。小伙子，这个世界它是平等的。如果你愿意去做一件好事，我相信总会有回报的。我知道了，谢谢你啊，董事长。这我啊，肯定会好好工作，为公司做出贡献的。小伙子，我期待你的表现。行，我一定好好表现。哎，小伙子，你看这事儿也解决了，要不你今天先回去，明天准时来上班。行，谢谢你啊，董事长。行，啊、谢谢。没事，慢走啊，慢走。妈，你看这个事儿我解决的怎么样？还是我女儿做的对，以后啊，咱不能让这好人寒心。是啊，妈，你从小就这样教育我。对了，妈，你看你身体不方便，以后你呀、啊、就别再往这边跑了啊。闺女啊，你看你这工作忙，几天也不回家，妈这不是想你了吗？妈，你想我给我打电话吗？我可以回去啊，你说是不是？对了，妈，你看你今天来都来了，要不我带你去公司逛逛？行行，走，女儿，来，妈你慢点。你臭傻子，出来！走，哭，你还有脸哭？气死我了！妈，又干什么了？妈，这个傻子又把我的酒倒了。什么？你又把你弟弟酒给倒了？昨天刚打败你，这个不长记性，打死你！不长记性，不长记性！妈，狠狠的打！让你不打死你，我打死你！妈，妈，我哥，我哥，喂，哥。喂，弟弟啊，啊，什么事啊？这你跟妈在家里过得怎么样呀？啊、挺好的呀。啊，对了，那咱姐呢？姐，挺好的呀。啊，那挺好的呀。这我想你了，给你们啊打个电话。哦，没事，家里都挺好的。姐姐。哦，对了，哥，家里啊钱不多了，你打点钱过来吧。哦，家里啊没钱了，那行，那我一会儿啊给你打一万块钱。好好，哥，那没事挂了呀。哎，行。你个臭傻子，还想告状是吧？告诉你，再不听话，我打死你！我打死你！妈妈别追了，妈。怎么了，儿子？妈，我有个事儿想跟你商量一下。什么事儿，儿子？说。这隔壁村的小旭啊，愿意花两千块钱娶我姐。什么？娶你姐，还给两千块钱呀？是啊，妈，咱终于能把这个累赘送出去了。是是，儿子，这是好事。是好事是吧，妈？走，咱们商量商量去。行，儿子，走走走。终于啊，放假了，这好长时间没见过家里人了，正好回家，哎，看看去。妈，弟弟，姐，妈，妈，这人呢、啊？哎，算了，可能是出去了，等他们一会儿吧。妈，怎么样？我姐这一出嫁，就有人给我安排相亲了。是呀，儿子，这家里啊，少个累赘能一样吗？对了，儿子，那姑娘怎么样？妈，我感觉挺好的。好就行，好就行。儿子，这你的终身大事啊，终于又着落了。走，咱回家。走，回家。妈，我哥，你哥，没事，走，儿子。这怎么还没回来呀、啊？妈，阿东，弟弟，哥，不是，妈，弟弟，这你们去干嘛去了？这怎么不在家呀？哎呀，我和你弟弟啊，出去玩去了。是啊，哥，我们出去玩去了。哎、啊，对了，阿东，你怎么回来了？啊，妈，我们公司啊，放假几天。哎，对了，妈，我姐呢？我姐啊，哎、你姐，你姐，她出去玩去了。啊？什么？我姐出去玩去了？不是。妈，你也知道我姐，她神志不清的，这万一走丢了怎么办？我们还是去找找吧。哎，阿德，找什么找呀、啊？你姐她丢不了。哎，妈，你看我这儿刚放假，在家呀待不了几天，我想见见我姐。这，我们出去找找吧。走吧，妈。哎，行了，妈，咱说实话吧。这，实话，不是弟弟，什么意思呀？咱姐啊，嫁人了。什么？嫁人了？不是。这我姐嫁给谁了呀？阿德，你姐嫁给咱那隔壁村那个小旭，你知道吧？不是，妈，隔壁村小旭，那小旭是什么人啊？什么东西啊？你知道吗，妈？儿子，你说
，你姐那个样，谁愿意娶她呀？这有个人娶你姐就不错了。妈，你是不是糊涂呀？那隔壁村的小旭整天喝酒打牌，不务正业，哪有条好了？哥，那隔壁村小旭还给咱两千块钱呢，大不了给你一千，我和妈一人分五百。你，你哦，阿头，你这干什么呀？怎么打你弟弟啊你？妈，我打他，我打他是轻的，这说的什么话呀？妈。那可是你亲闺女，你怎么能这样对她呀？我亲闺女咋了？我亲闺女她是个傻子，这妈不是还有你们两个吗？你们两个才是妈的亲儿子。行了，妈，你别说了，你不是嫌我姐傻吗？行，你们以后不管我管，这我以后不会在我家里打一分钱。你们不去找我姐，我去。妈，这，这那什么事呀？这。这怎么办呀、啊？这妈不用管他了，让他自己管去吧。出来，你个傻子！出来，你又倒我酒！你说说，我花那么多钱把你娶回来，又糟蹋我东西，让你糟蹋我东西！住手！你你敢打我姐？不认打我姐？打我姐？你打我姐？不是。这这不是大舅哥吗？谁是你大舅哥？赶紧给我滚，别让我看到你！干什么呀你？滚不滚？滚！快滚！姐，姐，你没事吧？姐，妈妈，妈妈。姐，都什么时候了，还想着妈呢？咱妈呀，早就把你卖了。妈妈，妈妈，回家，回家。行了，姐。你呀、啊，别哭了，以后啊跟着我去城里，我来照顾你。妈妈哎，行了，别叫了，妈妈走吧。妈妈妈妈，儿子，这是干什么？妈，我我我撞人了，妈。什么？儿子，你撞人了？妈，你得给我想想办法呀，我这还不想进去啊，妈。儿子，儿子，你别慌，妈给你想办法，妈给你想办法，你看。你还年轻，妈也不想让你进去啊，儿子，我问你，你撞人的时候，有人看到没有啊？好，好像好像没有吧？没有，没有就好。哎，别人呀，也不知道是你撞的人。儿子，他们找不到这里，咱们先躲一躲。行，走走，儿子，进屋进屋。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，你这怎么回事啊？这，妈，妈，妈，怎么了，儿子？啊啊！这怎么有个姑娘到这儿了？来来来来，姑娘，姑娘起来！哎呀，慢点，慢点，慢点，姑娘。哎，妈，看她这个样子，是不是饿了呀？姑娘，姑娘，妈。要不咱们把他扶回家，给他点东西吃呀、啊？行行，儿子，走，快点，给他吃了，走走走，走。哎、姑娘，你吃好了没有啊？姑娘，你怎么不说话呀？啊，啊，那就别说了，别说了。可怜的姑娘呀，妈。妈，妈，这是我给这姑娘买的衣服。来，姑娘，拿着吧。姑娘，你看看合适不合适？啊，妈，他怎么不说话呀？不会是个哑，不是不会说话吧？哎，行了，儿子，别管这么多了。这姑娘不想说。姑娘，走，进屋。阿姨呀、啊，给你换件衣服。那行，妈，你在家呀照顾她，我去地里看看去。行，儿子，去吧。啊，行。走走，姑娘。妈，这那件事情虽然过去这么久了，可是我这心里……哎，儿子，过去的事啊，就让它过去吧，别再说了。妈这心里啊。
，呃，一直在内疚呀。妈，我现在只希望我撞到那个人，他没事就好呀。儿子，啊，这肯定没大事，你呀、啊、就别担心了。希望如此吧。哎，对了，妈，你看这肉肉怎么样呀？儿子，肉肉可是个好姑娘呀。妈。这我也知道，肉肉是个好姑娘，在咱家挺勤快的。妈，你看这肉肉，我俩年纪差不多，我挺喜欢她的。儿子，你看这肉肉，她虽然不会说话，但是你看在家里啊，也挺勤快的，帮妈干干家务。儿子，要不这样吧，抽个时间，妈呀，帮你问问。妈，帮我问问呀。怎么了，儿子？怎么突然间又不高兴了？妈，你说这肉肉能看得上我吗？妈，这肉肉要是知道我撞了人还逃跑，他肯定啊看不起我的。儿子，别想那么多了，肉肉他能理解。再说了，你也不是有意的呀。可是妈，这件事一直在我心里，过意不去。这肉肉知道了，肯定看不起我的。儿子，别想那么多了，咱们呀走一步看一步吧。这，哎，行吧，妈也只能这样了。儿子，你看，你呀虽然撞了人，但是咱们又救了一个姑娘，这也是好心呀。是啊，妈，这说的也是，咱们呀，无论肉肉同意不同意，都要好好对她，也算是弥补了。行行，儿子。你能这样想，妈也就放心啦。哎，行了，别想那么多了，走进屋。弟弟，我都打听好了，就是这一家。走，找他去。走。有人没？出来。有人没有？是谁呀、啊？谁呀、啊？你说谁呀、啊？你还认识他吗？好好看看。还认识我吗？就是你撞的我。对不起，对不起，我不是故意的。对了，你你没事吧？是啊，小伙子，我儿子不是故意的。对不起，对不起，对不起，对不起有什么用啊？撞到人就想跑，早干嘛去了？姑娘，对不起，这我儿子撞到人回来以后啊，我说再让他回去，可是我儿子他害怕，没回去，都是我的错，是我纵容了我儿子，姑娘。你看这多少钱，我们赔给你们，那不行吗？赔给我们，我弟弟都在医院住了一个月了。那天呀，我都看到是他撞的了，他还跑。我告诉你们呀，我已经报过警了，你们呀去给警察说去吧。姐，别跟他废话，把他带到警察局。走，姑娘，走啊！不能这样，姑娘，是我撞的他，你不要送他去警察局。我说你这个哑巴，你干什么呀？上一边去，是啊，一边去，没你什么事儿。肉肉，你啊，就别管了，这人啊，是我撞的，我呀，也该承担相应的责任。对不起啊，小兄弟，这你住院的费用是多少？我给你出。是呀、啊，姑娘，虽然我们家条件不好，就是砸锅卖铁，我们也会赔给你的。你呀、啊，别让我儿子进公安局，行吗？我跟你说呀，这做错了事啊。就要受到惩罚，这去不去警察局不是我说的算。姑娘，是是，是我儿子错了，他呀应该受到惩罚。到时候，在公安局，你帮我儿子多说说好话，我求求你了。姑娘，我给你跪下，姑娘，你这是干什么？行了，我们呀也不要你的赔偿。我弟弟已经出院了，这也没什么事。现在呀，我们已经报警了，你们呀。就让你儿子去自首。是啊，做错了事怎么能逃避啊？是是，你们说的是，你们啊就放心吧，我一会儿就去自首。这我做错了事，就应该承担相应的责任。行了，你们知道就行。看你们这一家呀，也是老实人。到时候啊，我去警察局帮他说说好话，给他争取宽大处理。行行，谢谢你了，姑娘，谢谢你。行了，弟弟，咱们走吧。走吧，肉肉。你是不是特别看不起我呀，肉肉？你在我家和我妈好好的。
等我回来。儿子，你就放心去吧，我呀和肉肉会等你回来的。妈，那我走了。那行、啊。肉肉，这做错了事啊，就应该接受惩罚。妈，你们回去吧。知道了，儿子。行了，姑娘，以后啊，我会好好照顾你，和你一起等阿豆回来。走，回屋。姐，快滚！赶紧拿了你东西，快走。姐，你怎么能这样？这爸妈刚走。你们两个就要把我赶出去啊！你还知道呀？这爸妈走了，你在家干嘛呀？难道跟我们抢房子、抢财产呀？再说了，这爸妈走了，你还不走？难道让我们姐妹俩养你啊？是啊，你在这儿除了拖累我们，还会干些什么呀？姐，你放心，这钱还有这房子，我都不会抢你们的。你能不能别赶我走啊？这我走了，我也不知道去哪呀。你呀、啊。你就爱去哪儿去哪儿。再说了，你呀、啊、就是个养子，没有爸妈呀，你怎么能活到现在？不感谢就算了，还死赖这不走，你要不要脸啊你？咱爸妈都走了，你跟我们又没有血缘关系，在这待着干什么呀？赶紧走吧！快点拿着你东西，快点走。行，那我走了，姐，你们两个要照顾好自己啊。我们还用不了你教训，滚，快点！别那么多废话，赶紧走啊！哎，这下他终于走了，以后啊就没人给我们抢房子、抢财产了。是啊，妹妹，你说这咱爸妈走了之后，也没给咱留些财产，咱以后可怎么过呀？对啊，姐，就是个烂房子，你说这还不够咱打牌的呢。这打牌也没钱，这怎么办呀？哎，姐，要不这样，咱把咱这房子卖了，说不定呀，还能卖个一百万呢。你说，咱这一片的地皮也挺好，离城里啊也近，我觉得，咱这儿应该能拿一百万。妹妹，能卖那么多吗？哎，咱也没钱，我看啊，也差不多，咱这地理位置好。是啊，姐，你看。咱这旁边啊，还有一条小河，这一片呀，他们把咱们房子扒了，重新盖，绝对是个好房子。我跟你讲，风水啊，绝对特别好。嗯，要不咱明天去问问试试？行，好，走，进屋。哎，姐、啊，我还以为，哎，要一百万呢。哎，我说不能吧，还想着一百万呢。咱这个房子啊，人家才给咱十万块钱，够干什么用的呀？姐，你说他这个是不是骗咱们的呀？看咱们两个小，好骗。要不咱等过几天，再去另外一家问问。行，那咱现在怎么办呀？是啊，咱这打牌手里也没钱。哎，对了，姐，咱家不是还有块地呢吗？地呀、啊，至少也能卖个两三万吧。我看行，先把地卖了，最起码咱能生活。对，你说这两天打牌啊，手头特不好，一直在输。我觉得咱要把这个地卖了，我觉得可以赢两把。也，我觉得也是这样。要不，咱现在去问问。走吧。妹妹呀、啊，你说这两天咱俩的手气怎么那么不好呀？你说这三四万块钱怎么那么不经打呀？这刚打完就没了，这才几天呀、啊？还以为啊够咱玩个半个月的。哎，真让人发愁，这没有钱了，怎么办呢？是啊，咱现在连吃饭的钱都没了。哎，这彭派哥怎么给我们打电话了？是我们那个牌友吗？啊、嗯，他可能叫我们打牌的。姐，喂，喂
，那个前段时间借我的钱什么时候还呀？彭麦哥，我们最近手头有点紧，没有钱，你能再还还吗？哎，你手头紧，你手头哪天不紧过？哎呀，彭麦哥，你看我们两个现在也没钱，要不等我们还两天，出去挣点钱再给你。不行不行，又缓两天，赶紧给我。哎呀，彭麦哥，要不这样吧，你看我们也没钱，要不把房子抵给你吧？什么房子？就你家那烂房子，能值那么多钱吗？哎，彭麦哥，你可不能这样说呀。前两天啊，我们的房子地理位置又好，旁边又一个小河，我们这一块地皮。提提价提高了不少呢，是啊，彭麦哥，你要是转手卖了，还能挣不少钱呢。是这样吗？是的，你要相信我们俩。你看啊，我们一起打牌打那么长时间了，我们什么人，你能不知道吗？也就再相信你们这一回。下午啊，你们就搬走吧。行。这，哎。这下午搬走，我们两个去哪儿住呀？这也没钱了，房子也没了，我们要不去城里打个工？打工，妹妹，你说，咱爹妈在的时候，咱什么都没有干过，有什么活都是咱弟弟做的，咱咱俩什么都不会呀，怎么打工呀？我听说。好像新开了一家电子厂，就坐那儿就行，一个月还三四千呢。要不咱俩去试试？哎，那也只能这样了。到时候我们重新学吧。你看我们什么也不会。哎，是啊，姐，要不这样吧，咱先进屋收拾收拾。一会儿呀、啊，咱俩拿着行李去电子厂那儿。听说啊，还管吃管住呢。哎，好，走走。姐，我不想上班了，累死了。哎，姐姐也不想上班呀，那不是没办法吗？你看，这上班的钱还不够打牌的呢，这一打就没了，这一个月又得饿着了。哎，你说这电子厂？要不是稍微管点饭，咱俩呀，早就不知道饿死街头了呢。也是啊，所以说，哎，再打一段时间，缓缓嘛。哎，行吧，我看呀，也就那。哎，哎，这，这不是我两个姐姐吗？哎，弟弟，看你穿的这一身，现在应该混得不错吧？是不是有钱了？现在混的还行吧，当初你们两个把我赶出去，我也和朋友做了点小生意，也算挣赚了点小钱吧。这你们两个怎么成这个样子了？哎，弟弟啊，你现在有钱了，要不要帮助我们两个呀？我们两个呀，现在马上就要露宿街头了。是啊，弟弟。再怎么说，我们俩也是你姐呀。哼，你是我姐，那你们两个配吗？当初你们两个这么狠心把我赶出去，你们两个还是人吗？现在我混有钱了，你们两个又来巴结我，这可能吗？我告诉你，我这次回来啊，是来啊给咱爸妈上香的，不是回来看你们两个的。弟弟，哎，哎你别走呀。这弟弟怎么走了呀？哎，都怪咱俩当初把他赶出家门，还怕他非咱家的财产。哎，都是咱俩做的不对。哎，是啊，姐，但是啊，你看以前的时候，弟弟对我们远哥还是挺好的。要不，咱俩现在拐回去，再求求他，说不定啊，还能帮帮咱俩。咱俩以后就学好点。不打牌了，行，妹妹，咱给他认个错，走。
。老公，你说咱俩结婚也有一段时间了，要不你把工资卡让我保管着呗？工资卡，我的工资又不多，我保管就行了。你看，咱俩呀也该攒点钱了，虽然不多，咱俩以后也不能说每一个月工资都花完吧。那那行吧，你呀、啊、也想保管，你就保管着吧。行。喂，弟弟。什么？咱妈生病了。嗯、哦，在医院呀、啊。行，要不这样吧，弟弟，我们这儿也没有多少钱。我一会儿去银行取钱，取两万块钱给咱妈转过去吧。嗯、哦，行，要不一会儿我拿着钱去给咱妈送过去。两万块钱的话，一会儿我给咱妈打过去。哎，不对，我去银行取吧，取了给咱妈拿过去。行，那你好好照顾咱妈，我这就去。好嘞，行。小米，你这干嘛去啊,啊？啊，我饭做好了，在房间里，你去吃吧。我啊，出去一趟，一会儿就回来。出去，出去干嘛去啊？啊，我去我妈那一趟，你就别管了，我走啦。行，这我要听小米说，他那两万块钱，那两万块钱干嘛去啊？不行，我一会儿回来啊，我得问问他。小米。我妈，我妈她好像摔伤了，摔伤了，怎么回事啊？带妈去看了没有啊？就就摔到腿了，反正啊也没什么大事，在家养几天，我估计就会好的。那也不行啊，这伤筋动骨一百天呢。你啊，一会儿去给咱妈看看，这伤筋动骨一百天正好呀、啊。我咱家下了点水饺，一会儿啊给咱妈拿过去。行，我我知道了，那那我就先进屋去拿了。行。喂，妈，我一会儿去你家一趟。行，嗯，好，好嘞。这小六出来了吗？小六，你出来一下。那小米，那水饺都还没煮呢。啊，我我忘了，要不你先煮着，我出去一趟，去我妈那一趟。去你妈那？你怎么天天去你妈那？这我妈都生病了，你怎么还去啊？哦、嗯，要不你先把水饺下了，或者呀，等我回来再下。我呀，先去我妈那儿了，你呀，在家待一会儿吧。那我先走了。这这我妈都生病了，你怎么还去你妈那？算了。我还是自己去煮吧。嗯，你去哪儿呀？我给咱妈送饺子去。等一下，我给咱妈买的还有一点其他的东西，我先给咱妈放了。你等一会儿给咱妈拿过去吧，一块。啊，行，你去吧。好了吗，小米？啊、哦，好了，你去吧。好，我走了。嗯，路上慢点啊。行。喂，小米，怎么了？喂，老公，我跟你说件事儿，就是你包里我放了两万块钱，那是我刚才去咱妈家给咱妈借的。我知道这只婆婆得需要不少钱，所以啊，咱家这点积蓄，我也去拿了，给我妈呀也借点钱。嗯，这伤筋动骨啊，得一百天，你呀、啊，好好带咱妈看看。行，小米，我知道了。之前我还错怪你，还有上次，我偷听到你说话了，你说要给你妈打两万块钱，我还以为什么事呢。后来我跟你说，我妈腿摔伤了，你也没有多着急，而且。还让我自己在家煮水饺，你又去回你妈家了。
小米，对不起，我错了。没事儿，哎，错什么错呀？我们呀都是一家人。嗯、呃，他从一开始啊，我没有跟你说清楚。我妈呀，当时住院了，急需钱，我呀就把咱家的两万块钱给我妈弄过去了。这不，听说咱妈腿摔伤了，我呀就去咱妈家，去借了两万块钱。就给你送过来了。行，小米，我知道了。那，那我先去看我妈了。等我回家再跟你说。行，那你路上慢点儿，看着点车。行，我知道了。是，我之前还怪罪小米，没想到小米这么贴心，居然还给我准备了两万块钱，让我去看我妈。我之前那样做，真的是太对不起他了。行了，等会儿回去我再给他道个歉吧。